Si Paolo Bidiones ay isa sa mga pinakagwapong TV host ng showbiz. Hindi man masyado na isa sa publiko, ang kanyang mga naging karelasyon, may ilan-ilan ding mga babae ang nalink sa kanya. At sino nga ba ang nagpapatibok sa puso ngayon ni Paolo Bidiones? The Philippine Showbiz List presents mga babaeng na link kay Paolo Bidiones. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Tisha Silang Naging boyfriend ni Tisha si Paolo pagkatapos niyang manalo sa Binibining Pilipinas kung saan sila unang nagkita. Kinasal noon si Tisha sa isang non-showbiz guy ngunit nagkahiwalay rin sila. Si Tisha isa sa mga representative ng Pilipinas sa third season ng Amazing Race noong 2008. Ngunit ang panahon na ito ay hiwalay na sila ni Paolo. Abigail Leslie Cruz Yes, we're together. Ito ang sinabi ni Abigail noong October 2007 nang kumpirmahin niya ang kanyang relasyon sa popular TV host na si Paolo Bidiones. Ayon sa 2007 Binibining Pilipinas runner-up, siya at si Paolo ng panahon na yon ay apat na buwan ng magkarelasyon. Ayon kay Abigail, ang kanilang relasyon noong una ay hindi naging madali. In fact, it was a long courtship. Nang na-recall ni Abigail ang kanilang unang pagkikita, sinabi niya na una silang nagkita sa Binibining Pilipinas 2007. Si Paolo kasi ang host sa pageant at isa si Abigail sa mga kandidata. Pagkatapos sa raw ng Binibining Pilipinas, nagkita ulit sila sa isang shoot ng station ID ng GMA. Sinabi raw ni Paolo na inadrom siya nito sa Friendster at sinabing I hope you could check out your messages. At doon na sila nag-exchange ng mga messages. At eventually, nag-exchange change ng numbers sa Yahoo Messenger at nagsimula nang nagte-text at nagtatawagan. Sinabi ni Abby na ang 10 years age gap nila ay hindi nakahadlang sa kanilang relasyon. Si Abby kasi noon ay 23 years old habang si Paolo naman ay 33. Hindi rin na itago ni Abigail ang kanyang tuwa nang publicly na inamin ni Paolo na sila talaga. Ngunit noong August 2009 ay naghiwalay ang dalawa. Kasagsagan ito ng Survivor Philippines Palau. Ang rason raw ng kanilang break, sabi ni Paolo, ay yung communication. Napakahirap. Nandun siya sa isla, walang internet, tapos wala rin cellphone signal. Ngunit na mag-usap naman raw sila, ay pinapaalam rin ni Abigail sa kanya na nahihirapan din ito. Hindi third party ang rason ng kanilang paghihiwalay. At mutually, they agreed upon it na they will just work on the friendship. Umabot ng dalawang taon ang kanilang relasyon. Grace Lee Dininay noong October 2013 ng TV5 News anchor na si Paolo Bidiones ang mga rumors na naglilink sa kanya sa Korean radio personality na si Grace Lee during sa isang interview noong October 2013. Ayon sa 39 years old si Paolo na alam na niya ng panahon na yon ang mga rumors na nililink siya sa 31 year old TV host at radio DJ. Magkasama silang nagtatrabaho para sa TV5 News. Nang panahon na ito ay bago lang nilink si Grace Lee sa presidente ng Pilipinas na si President Noynoy Aquino. Klinaro ni Paolo na ang rumors ay nagsimula raw during sa panahon na pareha silang nag-host sa show na Good Morning Club. Ang entrepreneur at host na si Paolo Bidiones ay tinawanan lang ang rumors sa kanila ng Korean host. Reveal din ni Paolo na si Grace ay nagde-date noong panahon na sila ay tiniti sa isa't isa at ayaw niya raw namang ligaw sa isang tao na romantically linked sa iba. Guy. The other women linked to Paolo Bidiones. Tinawag sila Paolo at ang beauty queen turned TV personality na si Miriam Kiambao noon na dynamic duo sa Exciting News Magazine show noon na Extra Extra. Noong 2002, matatandaan na paminsan-minsan ay nagkakabit din ang pangalan ni Paolo kina Chris Aquino, Chilis de Belen at kay Miriam. Ngunit noong panahong ito ay walang konkretong palatandaan na mayroon siyang love life. Pero inamin ni Paolo na he's still grieving sa ginawang pagbabalik sa Canada ng singer na si Maxine. Si Maxine o sa totoong buhay ay Annabelle Santos ay ang singer na lumabas sa GMA 7 shows kaya ng Best Friends at SOP noong early 90s. Kilala rin si Maxine na ang Joyce Jimenez look alike. 
Bago ito, naging item muna sila. Bagaman noon ay sinabi niyang hindi sila mag-on kundi close friends lamang. Ikinalulungkot ng malaman niya ang pag-alis nito at pagpapabalik kay Maxine sa Canada ng mga magulang nito. Siguro raw kapag nakatapos na ito na kanyang pag-aaral doon sa Canada ay papayagan na itong muling bumalik dito at i-resume ang kanyang singing career. Pero noon, pinasasaya na lamang niya kanyang sarili sa kanilang madalas na pagtatawagan, pagsusulatan at pagtitext. Sinabi ni Paolo na siya ang babaeng closest to his heart ay nag-iisang babae na talagang kilalang kilala niya. Sabi pa niya noon na who can tell baka after ilang years siya pa ang pakasalan niya, ang mapangasawa niya. Kaya they keep in touch. Noong 2004, lumabas ang isang private video ni Paolo at dahil dito ay nalink sa kanya si Natina Rosses at Helen Grace Garbo Gonzalez. Kumalat sa internet ang collage ng mga larawan ni China, isang FHM model at aspiring actress. Ayon sa ilang netizens, malaki ang pagkakahawig ng dalawang babaeng ito. Sa panayam sa kanya sa telepono, ni na DJ Mo, Mikey Bustos at Sam O, silabi ni China na, I feel really bad. Dahil kasi sa nonal na malapit sa dibdib ng babae na nasa video na kagaya kay China, ay siya ang tinuturo ng iba na kasama ni Paolo. Ngunit ipinaliwanag ni DJ Mo na maari hindi si China yung babae dahil sa posisyon ng nonal sa dibdib dahil mas mababa kasi ang posisyon ng nonal ng babae sa video kumpara sa nonal ni China sa kaliwang bahagi ng dibdib. Noong July 2004 rin ay nilinaw ni Helen sa kanyang Facebook account na hindi siya ang babae na sa video at biktima lamang daw siya ng mistaken identity. Ngunit inamin ni Helen na magkakilala sa ni Paolo noong nagtatrabaho pa siya bilang flight attendant sa isang airline company. Nakilala raw niya si Paolo pagkatapos ng isang flight nang si Paolo ay isang passenger at siya naman ay nagtatrabaho sa isang local airline sa Manila. Inadraw siya ni Paolo sa Facebook at Twitter and they exchange messages regularly. At lumabas isang lunch. Pagkatapos noon ay hindi na sila nagkita dahil pareho silang busy sa kanilang trabaho. Kaya't ikinagulat daw ni Helen nang madawit ang pangalan niya sa private video. Lara Morena Naging agaw pansin noon ang pagdalo ng former sexy star na si Lara Morena o Maylene Sanchez sa tunay na buhay sa Grand Coronation Night ng Second Queen of Quezon City na ginanap sa UP Theater UP Diliman, Quezon City noong November 10, 2018. Nalaman kung bakit nandun si Lara nang lumabas si Paolo Bidjones bilang ang host ng Coronation Night ng Queen of Quezon City. Matagal na palang may relasyon ang dalawa pero itinanggi ito noon ni Paolo nang mag-sign siya ng exclusive contract sa Viva Artist Agency noong July 27. Ayon sa report, tangin si Lara ang umaamin sa mga kaibigan niyang matagal na ang relasyon nila ni Paolo. Matagal lang hiwalay si Lara sa ex-husband niyang si Fausti Galang at binatang-binata naman si Paolo ng panahon na yon. June 2020 lang na nagsalita ang 46-year-old TV host tungkol sa relasyon nila ni Lara na nag-umpisa limang taon na ang nakakaraan. Sa interview ni Paolo sa PEP, ang sagot niya ay definitely sa tanong na kung si Lara na ang the one para sa kanya. Noong June 7, 2020 ay ang 46th birthday ni Lara at ang interview ni Paolo tungkol sa kanilang relasyon ay maituturing na best birthday gift na natanggap niya sa kanyang birthday. Nang panahon na ito ay may surprise birthday video greeting si Paolo para kay Lara sa kanyang Facebook page at umiyak si Lara sa sobrang saya nito. Ang video kasi ay pinapakita na nagigitara si Paolo habang kinakanta na kanyang mga kaibigan ang mga paboritong awitin ni Lara ang wag ka nang umiyak at bawat daan. Nang tinanong siya kung paano niya i-describe si Paolo, sinabi ni Lara na isang loving life partner. Ay rin sa post ng pasasalamat ni Lara, makikita na mama at papa ang term of endearment ni na Paolo at Lara sa isa't isa. Sa huling part ng post ni Lara sa kanyang thank you post para sa kanyang partner, sinabi niya na, I'm extremely lucky to have such a caring man in my life. Thank you for making me the proudest woman on earth. Sa report din ng bandera nitong April 15, 2021 ay naiulat na may anak na pala sina Lara Morena at Paolo Bidjones. Base rin sa aming research, isang video ang pinost ni Lara Morena sa kanyang Instagram account noong March 18 kasama si Paolo at isang batang babae na karga-karga ni Paolo. Sa isang birthday post para kay Paolo ay sinabi ni Lara na, To the handsomest man on earth, you are aging like wine. The older you get and the grayer your hair is, the hotter you are. Happy birthday, Papa. Just keep aging with me. We love you so much, Papa. Know that my world starts with you and ends with you. 
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!